kongamano kubwa kabisa la kumiliki mfumo wa kiroho kiuchumi na kitaifa. Ongeza sauti wewe. Saa imefika. Malango yamekutana. Nani alisema mwaka sege na katunzi hawaweze kusimama madhabahu moja? Oh my god hata kama umetupwa wewe kama Yohana leo natangaza Bwana anakufuata huko uliko kwa sababu umelibeba agano lake Mungu ni Mungu hata kuacha mpaka uangamie piga makofi ya shangwe na vigeregere Waliosema haiwezekani yote yawezekana kwake amen karobo sataraba ameitwa na Bwana nimeitwa na Bwana ni, ni, ni siku tatu za kumiliki ni tarehe tatu hadi tarehe tano mwezi wa moja mwaka mbili na ishirini na tatu ndani ya kijichi City Center Church wanenaji katika kongamano hili kubwa kabisa litaongozwa na Bishop FJ Katunzi na Mwalimu Christopher Mwakasebe watu wote inakaribishwa sana jinsi ya kutunza uponyaji Tabu cha matayo sura ile ya nane mstari ule wa 14 hadi ule wa 17 Uponyaji na jinsi ya kutunza uponyaji Hata Yesu alipofika nyumbani kwa Petro akamuona mkwewe Petro mamaye mkwe amelala kitandani hawezi homa akamgusa mkono homa ikamwacha na haya kaondoka akawatumikia hata kulipokuwa jioni wakamletea wengi wenye pepo akawatoa pepo kwa neno lake akawaponya wote waliokuwa wawezi ili timie neno lilonenwa na nabii Isaya akisemwa mwenyewe aliutoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu tunapoongelea uponyaji ni nini kwa mjibu wa maandiko ni hali ya kuondolewa udhaifu uliopo katika mwili unaosababishwa na magonjwa Matayo nane, 17 Yeye mwenyewe aliutoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu Kwa magonjwa yanasababisha udhaifu Kwa Yesu anapokuja anaondoa udhaifu Yeye analeta uzima Tumesoma matayo sula ile ya nane. Mustari wa 14 hadi wa 17. Mahari hapa tunamuona Bwana wetu Yesu Kristo. Anaenda katika mji wa Kaperenaum. Mji wa Kaperenaum ndio mji ambako mtume Petro alikuwa anatokea ama anazaliwa. Biblia inasema akafika nyumbani kwa kina Petro akamkuta mama mkwe wa Petro. Biblia inasema anaumwa kwa kwa wale ambao watafanikiwa kwenda Israeli kuna mji unaitwa Kaprenaum. Kaprenaum maana yake nyumba ya naumu au nyumbani kwa naumu, nyumba ya naumu, Kaprenaum. Kuna miji miwili tatu katika Biblia ni ya muhimu sana. Mji wa kwanza unaitwa Bethlehem mahali Yesu alipozaliwa. Mji wa pili unaitwa Nazareth maani Yesu alipolelewa. Mji wa tatu unaitwa Kaprenaum Yesu alipo establish, alipo weka makao makuu ya huduma yake akiwa ulimwenguni. Mfalme Dauli anatokea Bethlehem. Bethlehem ya Yuda. Utasoma kitabu cha Ruthu, utaona Yes, alikuwa ni mwenyeji wa Bethlehem. Yusuf alikuwa ni mwenyeji wa Bethlehem. Kwa kiendelea namna hiyo utaona baada ya siku zaliwa kaenda Misri. Kutoka Misri akarudi Nazareth. Nazareth mahali pale ndipo Yusuf alikuwa anafanya kazi ya ufundi seremara alikuwa ni fundi carpenter fundi seremara kwa kienda katika mji wa Nazareth ipo na karakana paka leo ambayo Yusufu alikuwa anafanya kazi ya useremala mahali pale kumeandika kumeojengwa kanisa la mtakatifu Yosef lakini pale pale eh, Nazareth wala ambao mnakumbuka wasomaji wa Biblia ndio eneo ambalo Bikra Mariam alitokewa na malaika akaambiwa kwamba salam Mariam mejana ema akaambiwa habari za kubeba mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Sawa sawa na injiri ya Luka sura ile ya kwanza. Mahali pana ambako Mariamu alikuwepo. Leo hii limejengwa kanisa kubwa linaitwa kanisa la Annunciation au Annunciata. Mahali pana ambako Bikra Mariamu alisimama limejengwa kanisa kubwa la kumbukumbu hiyo. Lakini ukienda Capernaum 
ule mji wa Kaprenaum kawara ambao ni wasomaji wa Biblia mnafahamu Yesu alilaani miji kadhaa mji mmoja wapo ni Korazini na mji wa mwingine ni Kaprenaum alilaani kwa leo hii ukienda Kaprenaum haujajengwa tangu kipindi cha Yesu alivyoulaani ndivyo ulivyo Korazini ndivyo ilivyo mpaka leo ukiwauliza wayahudi wakasema Kristo alilaani kwenye Biblia kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaweza kujenga mji wa Kaprenaum kwa sababu Yesu Kristo alitamka laana. Kwa kilichoko pale Kaprenaum leo liko sinagogi la zamani ambalo Yesu alikwenda kwenye sinagogi. Kama mnakumbuka mahali pale ambako walitoboa nini? Walitoboa dali wakamshusha mgonjwa. Ni Kaprenaum hilo sinagogi mpaka leo bado lipo mabaki. Lakini pia pale limejengwa kanisa kubwa la mtakatifu nani? Petro kwa sababu pale nyumbani kwa kina Petro ambako Yesu alimponya huyu mama Homa. Nyumbani kwa Petro chini kuna nyumba yao juu limejengwa kanisa linaloitwa la mtakatifu Petro. Kwa kitoka Kaprenaum ukiena nyuma kule ndipo unafika eneo lile la Wagerasi. Wagerasi walikuwa wanakaa kule nyuma ya Kaprenaum ambako wale walikuwa ni watu ambao ni mji wa Gerasi ambako mnakumbuka yule mtu aliyetolewa mapepo yakaenda kwenye nguruwe nguruwe wakafa maji. Ninakupa historia ili uelewe kwamba ya mambo bado yapo na Yesu aliyosema mengine bado yamesimama vile vile kama alivyosema Bwana Yesu asifiwe sana lakini leo ninataka niongelee uponyaji siongelee habari ya Kaprenaum naongelee habari ya uponyaji Biblia inaeleza wazi wazi kabisa tangu mwanzo Mungu alipomuumba mwanadamu hakumuumbia magonjwa kwa swara na magonjwa tunalipata kutoka i, e, mata, e, mwanzo sura ya tatu baada ya anguko la mwanadamu Maisha ya mwanadamu Mungu akayafanya kuwa na michongoma, akayafanya kuwa na miiba na kuanzia hapo kifo kikaanza, hali ya uchungu, hali ya kuugua, hali mbaya ikaanzia hapo. Kwa tangu mwanzo Mungu hakuumba magonjwa. Magonjwa yanatokana na dhambi. Sababu ya magonjwa kumpata mwanadamu ni kwa sababu ya anguko la mwanadamu. Biblia inasema wote wametenda dhambi wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa Bwana alitamka laana. Alitamka kifo kwa mwanadamu. Kifo kikaanza pale kwenye bustani ya Edeni baada ya Adamu kukengeuka. Kwa kabla ya hapo hayakuwepo magonjwa. Kwa hiyo kasema huu ni ugonjwa wangu hapana. Huna ugonjwa wako. Ugonjwa wote ambao unauona unatokana na sababu mbalimbali ambazo inabidi uzitambue na uzi shughulikie kwa mjibu wa maandiko. Kwa Yesu Kristo anakuja alikuja kuishughulikia dhambi msarabani. Kwa moja wapo ya mambo ambayo Yesu aliyashughulikia msarabani ni magonjwa. Moja wapo ya kazi ya msaraba ni kuondoa magonjwa. Kuna mambo matano yametokea msarabani, moja wapo ni kuondolewa kwa magonjwa. Zaburi moja na tatu kuanzia mstari wa tatu hadi watano. Jambo la kwanza ambalo Yesu alilifanya msarabani alipotoa damu yake kuwa sadaka. Jambo la kwanza ambalo tulipata msarabani ni msamaa wa dhambi. Akusamee maovu yako yote. Jambo la pili ni uponyaji. Akuponya magonjwa yako yote. Zaburi moja na tatu mstari wa tatu Akusamee maovu yako yote akuponya magonjwa yako yote. Jambo la tatu lilofanyika msarabani ni kubatilishwa kwa mauti, kubatilishwa kwa kifo. Akomboa uwai wako na kaburi. Zaburi moja na tatu mstari wa nne Akomboa uwai wako na kaburi. Jambo la nne Akutia taji ya fadhina lehema maana yake jambo la nne msaraba umeleta lehema, lehema lehema za Mungu zinapatikana msarabani kulehemiwa lakini jambo la tano ambalo tunalipata msarabani ni baraka ule jesho wa baraka akushibisha mema mema maana yake blessings kwa Bwana analeta mema kwenye uzee wako anasema na ujana wako utarejezwa kama ma utarejezwa mara jambo la sita maana yake unarejeshewa afya Ujana wako utarejezwa mala. Mambo sita tunayaona yaliyotokea msarabani. Au msaraba unatuletea mambo sita ya msingi. Jambo la kwanza ni kusamehewa dhambi. 
Jambo la pili kuponywa magonjwa. Jambo la tatu kukomolewa dhidi ya nguvu za mauti. Jambo ya nne kupokea lema ama kurehemiwa. Jambo la tano kubarikiwa ama kushibishwa mema. Jambo la sita kurejeshewa afya. Mungu anakuliniu. Kwa unarejeshewa afya Mungu anakuliniu. Kwa anakufanya kuwa mtu mpya. Kwa unapoenda mbele za Bwana kuomba, jambo la kwanza omba msamaa. Hata kama wanasema zambi zako sijapokuwa nyingi, sijapokuwa nyekundu, ukimwendea Bwana kwa njia ya toba, yeye atakulehemu. Kwa kama Mungu anasamehe dhambi, Mungu anaweza kuondoa magonjwa. Kwa kuna watu wamesamehewa dhambi, lakini magonjwa hayajaondoka. Why? Kwa kama ambavyo naikataa dhambi, lazima na magonjwa yakatae kwa jina la Yesu. Kwa tunaona Yesu Kristo haya mambo aliyafanya akaenda mahali ambapo palikuepo na wagonjwa akaondoa magonjwa kwa uponyaji upo lakini yule anayeponya lazima anayeponywa lazima awe na imani ya kuponywa kwa jambo la kwanza ili upone uwe na imani ya kuponywa Yesu alipoona wana imani ya kupona au wana imani ya kupona akamponya kwa lazima uwe na imani ya kuponywa ndipo Bwana akuondolee magonjwa kwenye mwili wako. Twende injiri ya maa. Marko sura ya tano mstari wa 34. Akamwambia, "Binti, imani yako imekuponya. He nenda zako kwa amani. Uwe mzima usiwe na msiba wako tena. Kwa yeye anayetaka kupona. Jambo la kwanza awe na imani. Uwe na imani ya kupona." na imani ya kupona uwezi ukawa nayo lazima uwe na neno namba mbili neno linalobeba uponyaji wako warumi kumi kumi na saba, bibi nasema imani chanzo chake ni kusikia kwa uwezi kuwa na imani ya kupona kama auna neno ambalo limebeba uponyaji wako maana yake mtu aponywe kwa sababu kasikia watu wanaponywa lazima aongozwe na neno Jambo la pili uwe na neno ambalo linazalisha imani. Zaburi moja na saba mstari wa ishirini. We unayetaka kupona unapona kwa neno lipi? Unataka kubarikiwa unabarikiwa kwa neno lipi? Unataka kuinuliwa unainuliwa kwa neno lipi? Anasema wazi wazi kabisa. Ulituma neno lake, uwaponya, uwatoa katika maangamizo yao. Kwa kinachoponya sasa tunakiona ni neno kwa watu wengi hawaponi kwa sababu hawana neno la uponyaji. Kwa hili maisha yako yapone, hili mwili wako upone, hili ndoa yako ipone. Tafuta neno. Ndani ya neno ndimo ulimo uzima. Kwa leo kuna watu tunatafuta uponyaji toka kwa watu. Huna neno, usomi neno, utafuti neno, unatafuta uponyaji kwenye mikono ya mtu, huwezi kupata. Biblia inasema Mungu ulituma neno kwa ni hatari sana mkristo kama usomi neno harafu natafuta uponyaji ndio maana leo watu wanakwenda kuombewa wengine wananyweshwa jiki wengine wanyeshwa deto wengine wanatemewa mate mdomoni kwa sababu hawana neno kama hauna neno nalo lisimamia utapata shida huyu dada aliyekuwa anatoka damu injiri ya marko sura ya tano turudi pale uone kilichomponya ni nini injiri ya marko sura ya tano Mstari wa 25 hadi wa 34 tulikosoma. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka kwa damu mbele wa miaka kumi na miwili na kuteswa na mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegarimiwa vitu vyote alivyonavyo kusimfae hata kidogo. Hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma. Akaligusa vazi lake maana alisema nikigusa mavazi yake tu nitapona mara chemichemi ya damu yake kakauka naye akafahamu ilini mwake ya kwamba amepona msiba ule mara Yesu ali akifahamu nafsi ni mwake kwamba nguvu zimemtoka akageuka kati ya mkutano akasema ni nani aliyenigusa mavazi yangu wanafunzi wake wakamwambia je waona makutano anavyo kusonga songa wewe wasema ni nani aliyenigusa akatazama pande zote ili amuone yule aliye tena neno hilo na yule mwanamka kaingiwa na hofu na kutetemeka 
akijua alilompata akaja akamangukia akamweleza kweli yote akamwambia binti imani yako imekuponya e nenda zako kwa amani uwe na uzima uwe mzima usiwe na msiba wako tena bwana yesu asifiwe kwa tunaona huyu mama alikuwa na msukumo tokea nyumbani kwake anasema ninakwenda kwa yesu kasikia neno kwamba anaponya Biblia inasema mavazi ya makuani alibeba mafuta. Biblia inasema mafuta yalitirika kutoka kwenye kwenye ndevu za Haruni paka kwenye vazi lake la chini. Kwa mama akawa na imani kama Yesu kwa nikuani anayo mafuta yanayotiririka. Akasema kwa hali yangu siwezi kumfikia Yesu lakini itagusa pindo lake. Akaenda kwa imani akaligusa pindo. Kuna watu walishikana na mikono na Yesu awakupona. Kuna watu waligusana na Yesu vikumbo vikumbo wakupona lakini yule mama aliyekuwa na imani peke yake ndiye aliyeondoa nguvu kwa Yesu. Yesu anasema kuna mtu amenigusa. Wanafunzi wakashangaa, wanamwambia mzee, mwalimu, huu mkutano wote wanakusonga songa, watu na namna hii wote. Unasema amenigusa kama kugusana mbona umegusana watu? Ni sawa sana kuingia kwenye daradari iliyojaa, alafu kasema nani amenikanyaga? kanyago utakanyagwa na kuguso utaguso lakini mguso huu ni wa tofauti huyu mama alikwenda kwa imani akasema nitakwenda ndani mwaka alikuwa na neno linamsukuma alisema neno nikigusa vazi kwa nini aguse vazi ndivyo biblia inavyosema kwamba mafuta yanatiririka toka kwenye ndevu za Haruni yanashuka chini kwa ajili ya kuponya watu huyu mama akalibeba ili neno akasema nina kwangu kwa hiyo jambo la pili lazima uwe na neno linalokupeleka kwenye uponyaji. Kwa jambo la tatu ili upone lazima uwe na haja ya kupona. Jambo la kwanza uwe na imani, jambo la pili uwe na neno linalokupeleka kwenye kwenye uponyaji, lakini jambo la tatu uwe na haja, nia, kusudi. Sio kila mtu atapona tu. Wanaponywa wale wenye haja ya kuponywa, wenye nia kwa jambo la tatu uwe na aja aja ya kuponywa twende injiri ya luka sura ya tisa mstari wa moja wenye aja ya kuponywa biblia inasema na makutano walipojua walimfata akawakaribisha akawa akisema nao habari za ufalme wa Mungu akawaponya wale wenye haja ya kuponywa kwa uponyaji sio kwa kila mtu Tunaweza kuhudhuria semina, tukaenda kwenye makangomano, tukaenda kwenye ibada na kwenye maombezi, Mungu anawaponya wenye haja ya kuponywa. Jambo la kwanza uwe na imani. Imani chanzo chake ni kusikia. Jambo la pili uwe na neno. Ulituma neno nalo likawaponya. Jambo la tatu uwe na haja ya kuponywa. Lakini kama haja ya kuponywa hauna possibility ya kupona Tuende injiri ya Yohana sura ya tano. kuanzia mstari wa kwanza hadi ule wa nane. Baada ya hayo palikuwa na siku kuu ya Wayahudi. Na Yesu akakwea kwenda Yerusalemu na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo panabilika iitwaye kwa Kiebrania Bethsaida. Naye na matao matano. Ndani hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa merara, vipofu, viwete nao waliopoza wakingoja maji ya chemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika ushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye anaingia wa kwanza. Baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa wezi muda wa miaka 38. Yesu alipomuona huyu amelala naye akijua amekuwa hali hiyo siku nyingi alimwambia wataka kuwa mzima una haja ya kuponywa ile mgonjwa akajibu Bwana mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine ushuka mbele yangu Yesu akamwambia simama jitwike godoro lako uende mara yule mtu akawa mzima akajitwika godoro lake akaenda nayo ilikuwa ni sabato siku hiyo 
Biblia inasema Yesu akaenda Yerusalemu kwa wale ambao wanafahamu Yerusalemu historia yake ulikuwa ni mji wa Wayebusi Wayebusi ndio wenyeji wa Yerusalemu ukienda Yerusalemu ndipo ulipo mlima Moria ambako Ibrahim aliambiwa na Mungu ajenge madhabahu na mtoe Isaka kuwa sadaka mwanzo na mbili ule mlima mlima Moria uko mahali pale ndio eneo lile lile ambalo Daudi alilipa pesa kwa mtu mmoja mjebusi anaitwa Alauna akamuuzia ule mlima mahali pale ndipo Sulemani mwana wa Daudi alijenga hekaru la Bwana baada ya miaka kwenda na kupita kwa wale wasomaji wana Biblia wanafahamu walikuja watu wanaitwa Kidanebukadereza toka Babeli wakalibomoa lile hekaru wakachoma kuta za Yerusalemu ambazo zilikuwa zimejengwa na kina Daudi baadaye Bibi inasema Mungu akinua kina Nehemia na kina Ezra wakaje wakajenga tena lile hekalu lakini baadaye mwaka ule wa sabini AD au baada ya Kristo akaja Kaisari na Jemedari Tito akalibomoa lile hekalu baada ya hapo ndipo Roman Empire ama Dora ya Rumi iliposhindwa na himaya ya ya Waislamu inaitwa Ottoman wakabomoa mahali pale ambako ilikuwa limejengwa masalia yamebaki mahali pale wakajenga msikiti unaitwa msikiti wa Al-Aqsa ambao leo na ukienda mahali pale msikiti upo lakini pembeni mwa msikiti kwenye ile madhabahu ambayo Ibrahim alimtoa Isaka ndipo kuna kitu kinaitwa Dome of the Rock kwenye madhabahu inaitwa Kaba ya Mwamba Kaba ya Mwamba Kaba ya Mwamba maana ni madhabahu ya Mwamba ambako Ibrahim alimtoa Isaka kuna jiwe mahali pale na juu limefunikwa na dungu la dhahabu wanaita dome of the rock ukienda kwenye mlima moria ama yerusalemu ama mahali ambako lilijengwa hekalu la wayahudi pale leo kuna msikiti wa laaksa na kuna hiyo dome of the rock kwa kwa kadiri miaka inavyokwenda na kadhalika na unabii na kadhalika wanatarajia wayahudi kurudisha hekalu lao na mahali pale pale ndipo kuna ukuto wa mambolezo kwa chini Wayahudi wako mpaka leo wanaombreza wanaombreza kwa ajili ya hekalu lao walipo pia na sanduku la agano la Bwana lilichukuliwa hawajui mahali ulipo kwa unaposikia vita ya Israeli na hawa wa Palestina ni vita ambayo ipo kibiblia haipo kiguzushi ipo kibiblia wayahudi wanataka wajenge hekalu lao wa Palestina ama waislamu wanaulinda msikiti wao wa Al-Aqsa kwa kila wakati pale ni vurugu kwenda mbele lakini kuna siku biblia inasema Harita sari ya jiwe juu ya jiwe kama ambavyo lilibomolewa hekalu na mahali pale watakwenda kupaondoa litarudi hekalu la Bwana kama ambavyo Mungu alikusudia. Ukisoma andiko yanasema hivyo ndio maana maandalizi ya dini moja inakuja dini moja ambayo itakuwa inaitwa Kiislamu. Inaongelea Ukristo, inaongelea Uislamu, inaongelea Uyahudi. Wali wote watakubaliana kwamba ni wana wa Ibrahimu. Waislamu wanaamini katika Ibrahimu Wayahudi wanaamini katika Ibrahimu, Wakristo wanaamini katika Ibrahimu. Kisoma Mathayo sura ya kwanza mstari wa kwanza, Yesu Kristo mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Kwa Wakristo tunaamini katika Ibrahimu, Waislamu wanaamini katika Ibrahimu, Wayahudi wanaamini katika Ibrahimu, kwa watakuja kama wana wa Ibrahimu. Wakija kuwa wana wa Ibrahimu, sasa ile conflict ama mgogoro utakuwa umefika mwisho kwa sababu likijengwa hekalu wote wanaweza kuabudu pamoja bila matatizo. Lakini hayo yote ndio mwisho wa Hayatatokea haya mpaka Nisa litakapokuwa limekwisha kunyakuliwa. Lakini hapa Yerusalemu ambako Yesu alienda kwenye mji wa Yerusalemu na historia. Ukiingia kwenye mji wa Yerusalemu hapa ndipo Bikira Maryam alikuwa nadhaliwa. Bikira Maryam aliyebeba mimba ya Yesu miezi tisa alikuwa nadhaliwa. Kwa eneo hili ambalo kulikuwepo na matao matano injili ya Luka sura ya tano mstari wa kwanza hadi wa nane ni nyumbani kwa Maryam alipokuwa nadhaliwa. Kwa kienda mahali pale limewekwa hekalu, alimewekwa kanisa kubwa mahali pale, lakini ukiingia ndani unashuka chini kuna nyumba ya kina Bikira Maryam waliokuwa wanaishi Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mahali pale ndipo alipokuepo matao matano. Lakini Biblia inasema matao matano hapa walikuwa wanakaa jamii kubwa ya wagonjwa. Jamii kubwa ya wagonjwa, jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa kisubiri maji yatiburiwe. Lakini my point leo Ninapoongelea uponyaji nimesema ili Mungu akuponye lazima uwe na vitu vifuatavyo Jambo la kwanza uwe na imani Jambo la pili uwe na neno Jambo la tatu uwe na nini 
uwe na haja ya kuponya una uwezo kawa na imani una uwezo kawa na neno lakini una haja ndio maana watu naimba nina haja nawe kila saa kwa tunaweza tukawa ni wa, waumini lakini hatuna haja ya kuponya kwa Yesu akamkuta mgonjwa huyu miaka 38 anaumwa sijajua hiyo ugonjwa wako una miaka mingapi kwa Yesu akamuuliza mgonjwa karara karara kwenye godoro kapoza kwa Yesu akaanza kuweka mikono kama si ambavyo tunakurupuka tunaweka mikono alimuuliza mgonjwa una haja ya kupona kwa naomba ujiulize swali kamkuta eneo la uponyaji ingekuwa ni siku za leo tungesema kamkuta kanisani Biblia inasema jamii kubwa ya wagonjwa walipelekwa pale kusubiri uponyaji lakini Yesu akawakuta wagonjwa wengi miongoni mwao kuna mmoja akamuuliza swali wataka kuwa mzima una haja ya kupona kwa hili Mungu akupe majibu wewe Mungu anaangalia haja ya moyo wako tunaweza kusanyika watu wengi hatuna haja moja Hatuna nia moja. Kila mmoja hapa tukimuuliza aja yake, ni tofauti na ya mwenzake. Kwa maandiko mahali hapa yanasema Yesu akamuuliza, "Unataka kuwa mzima?" Yule Bwana hakujibu swali, akaanza kuweseka. Akaanza kulalamika sina mtu. Swali, "Unataka kuwa mzima?" "Mama, baba, unataka kuinuliwa?" Chungaji ninuke kivipi? Ninuliwe na nani? Sisi ni maskini. Sio swali. Bwana akitaka kuinua haangalii umaskini wako haangalii hali yako haangalii ulikopitia haangalii nani kakuzarau Mungu anaangalia haja ya moyo wako kwa hapa lazima tujifunze kuna watu ambao wako kwenye nyumba za ibada lakini hawana haja ya kupata majibu kuna watu wameokolewa wanasubiri kwenda mbinguni kufa Biblia inasema haonavyo mtu nafsi mwake ndivyo alivyo kuna watu ambao hawaelewi kwa nini wameokolewa hawaelewi huyo mgonjwa anauliza wataka kuwa mzima anasema ah sina mtu mimi sio jibu sina wa kuniombea chungaja aliyaniwekea mkono sio jibu bwana anaangalia haja ya moyo wako angalii miaka mingapi uliyosota angalii miaka mingapi ambayo umekwama mungu anaangalia haja ya moyo wako leo weka haja ya kuponywa mungu aponye magonjwa yako Samweli wa kwanza mwanamke Ana alikuwa zai yake imepita na maandika anasoma anajua kabisa Mungu amesema hata kuwepo tasa wala mwenye kuharibu mimba lakini yeye ni tasa maandiko yanasema mataa kutoka 23 mstari wa 25 na 26 hata kuwepo mtu mwenye kuharibu mimba wala aliye tasa katikati yenu lakini hapa tunapoenda Samweli sura ya kwanza Samweli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka ule wa 28 tunamuona mwanamke mmoja anaitwa Ana mme wake aliitwa Elikana huyu mama akakaa miaka kadha wa kadha tunausoma sambamba na kutoka 23 mstari wa 25 26 ahadi ya Mungu inasema nitakuondolea magonjwa yote nitakibarikia chakula chako hata kuepa aliye tasa katikati yako. Lakini kwa hiyo hapa ninaongelea ile point ya kuwa na haja. Huyu mama kakaa miaka kadha wa kadha hana mtoto. Lakini siku moja huyu mama akamu. kwamba sasa ninasimama mbele za Bwana. Twende Samuel wa kwanza sura ya kwanza tumsome kidogo. Sura ya kwanza ule mstari wa tisa. Ndipo Hana akainuka walipo kwisha kula na kunywa uko shiro na yeheri kuani alikuwa kitini pake penye mwimo wa hekarura bwana na huyo mwana alikuwa na uchungu rooni mwake akamuomba bwana akalia akaweka nadhiri akasema e bwana wa majeshi ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka wala usinisahau mimi mjakazi wako na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mme ndipo mimi nitakapompa bwana huyo mtoto siku zote mstari wa 14 ndipo heri akamwambia je utakuwa mlevi hata lini achilia mbali rivai yako ana akajiba akasema asha bwana wangu mimi ni mwanamke mwenye roho ya uzuni mimi sikunywa divai wala kileo ila nimemimina roho yangu mbele za bwana usinidhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu 
kwa kwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikia kwangu ndivyo nilivyo nena hata sasa ndipo heri akamnyima akasema e, nenda kwa amani na Mungu wa Israeli sema na Mungu wa Israeli akujalie haja uliyomwomba anasema Mungu wa Israeli akujalie haja uliyomwomba leo tofauti yangu mimi na we ni nini ikifika saa ya kwenda mbele za mtumishi wa Mungu mchungaji unafika pale una kinga kichwa na mtumishi anasema Mungu akujalie haja ya moyo wako. Ana alikutwa naomba. Kwa mwenye haja lazima haja yake ijulikane wazi mbele za Bwana uiseme yupo kwenye ibada, kamimina moyo wake mbele za Bwana. Heri kafika pale anasikiliza. Kaukuta mama na nena. Kaliwa huyu kalewa. Mbona manena nayo sema siaelewi? Akamwambia yeye mama, unakuja kwenye ibada umelewa? Kaambia pana, sijaelewa. Moyo wangu umeremewa. Moyo wangu na uzuni. Nimeelewa sina mtoto. Nimeolewa sina mtoto. Miaka inapita. Biblia uisome na uielewe. Hatuoni mtumishi wa Mungu Eli anaanzisha maombi yake. Akamwambia kwa sababu umeumemina moyo wako mbele za Bwana, Bwana akupe haja ya moyo wako. Kwa yeyote anayotaka kupona jambo la nne lazima awe na maombi. Uwe na maombi yanayobeba haja ya moyo wako. Samweli wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa kwanza hadi 28, huyu mama alikutwa naomba akapewa haja ya moyo wake. Lakini okay. leo anaweza mtu akaja kwenye ibada, kaka tu. Oh, nimesikia mchungaji anaponya, mchungaji anaponya wa wapi? Ukija mbele za Bwana ili Bwana akuponye, padha sauti yako Nasema padha za utimba yako Zaburi 117:13-14 Wakamlilia Bwana katika shida zao. Wakamlilia Bwana katika shida zao. Naye akawaponya magonjwa yao. Wakamlilia Bwana katika shida. Wakamlilia Bwana katika ziki zao. Akawaponya na shida zao. Kwa hawa hawakuanza kuponywa, walianza kuomba. Wewe nani amekuloga? Kwamba ukihudhuria semina, ukahudhuria kwa mamano, ukahudhuria ibada, wewe unakwenda pale unaweka kichwa tu ili mchungaji aweke mkono wewe uombe chochote. Impossible. Chungaji ama mtumishi wa Mungu anaposimama mbele za Bwana, yeye hana rake, analeta jibu toka kwa Mungu sawa sana kuomba kwa. Eleza mambo yako, aliwatoa katika giza na uvuri wa mauti, akayavunja mafungo yao. Kwa hili Bwana akuponye lazima mtu wa Mungu lazima mtu wa Mungu uwe na maombi yanayobeba haja ya moyo wako Yeremia 33 mstari wa 3 Niite nami nitakuitikia Niite nami nitakuitikia Nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua Kwa napomuita Bwana yeye anaahidi atakuitikia Kwa yeyote aliye na haja Unataka uponywe. Unataka ufunguliwe. Unataka uinuliwe. Usiende kichwa kichwa, muite Bwana. Kwenye Biblia kuna mtu mmoja anaitwa Batimayo, mwana wa Timayo. Wengi mnafahamu. Huyu Bwana alikuwa ni kipofu. Alikuwa ni kipofu. Watu wengi wakusanyika kwenye njia ile wakati Yesu anaelekea kule wapi Yeriko, akawa anapiga kelele, anasema, "Yesu mwana wa Daudi, unirehemu." Akapiga kelele Batimayo. Kwa lugha nyingine akaomba. Akapiga kelele nyuma ya Yesu. Lakini kuna watu walimkejeli pale, wakamwambia anyamaza we kipofu. Hoja yangu mimi ni nini mwana wa Mungu? Nataka ufahamu. Fungua injili ya Luka 18:18. Tunaweza kuanzia 35 mpaka 43. Ikawa alipokaribia Yeriko, mtu mmoja kipofu alikuwa ameketi kando kando ya njia akiomba sadaka na aliposikia makutano wakipita aliuliza kuna nini akamwambia Yesu wa Nazareti anapita akapiga kelele akasema Yesu mwana wa Dauli unirehemu basi wale waliotangulia wakamkemea ili anyamaze lakini yeye alizidi sana kupata sauti e mwana wa Dauli unirehemu Yesu akasimama akaamuru aretwe kwake 
Na alipo mkalibia alimuuliza wataka nikufanyie nini? Una haja gani? Una shida gani? Una ombi gani? Una nia gani? Wataka nikufanyie nini? Kwa swara la kufanyiwa ni la kwako. Leo tuna watu ambao wanatafuta uponyaji kwa wachungaji. Wataka nikufanyie nini mama? Swali hili anakuuliza Mungu, anataka ueleze unataka kufanyia nini? Unafika madhabahuni unasimama kama mlingoti wa simu. Watu wanaomba, wewe unaangasua macho tunaangalia. Piga kelele omba, usinyamaze. Wataka nikufanyie nini? Wataka nikutendee nini? Yesu yupo. Yule batimayo mwana wa timayo, Yesu alikuwa anamuona nikipofu. Alikuwa anamuona. Upofu unajificha. Wataka nikufanyie nini? Akasema Bwana naomba nipate kuona. Yesu akamwambia upewe kuona. Imani yako imekuponya. Kwa jambo la kwanza nimesema ili Bwana akuponye lazima uwe na imani. Imani yako imekuponya. Sio katunzi kakuponya. Ondoa mawazo kwetu, weka mawazo kwa Mungu kwanza. Jambo la pili uwe na neno la Mungu sio la katunzi. Neno linasemaje kwa habari ya ugonjwa wako? Hapa watu wanamwambia nyamaza wewe kipofu wewe. Kwenda saa kwa nyamaza. Kama bahati mayo angekuwa anasikiliza maneno ya watu asingeendelea kuomba. La tano acha kusikiliza maneno ya watu. Kuna watu wanataka kuzima ndoto zako usiwasikilize. Kuna watu wanataka wazime safari zako usiwasikilize. Bahati mayo alikuepo hapa kijiweni na shughuli zake za kuomba msaada wa chakula. Sadaka. Sadaka gafra ye aoni kasikia watu wanaeleza Yesu wanaponya Yesu wanaokoa ala akaacha kuomba hela akaomba uponyaji bahati mayo hakuomba tena sadaka alimwambia bwana ukinipa macho nitalima mwenyewe ukinipa macho nitafuga mwenyewe ukinipa macho nitakwenda sokoni mwenyewe ukinipa macho nitatafuta hela kwa sababu wenye macho wote wanatafuta kataa unyonge leo kwa jambo la kwanza imani Jambo la pili uwe na neno linalosukuma imani yako. Usiende kama roboti. Usiende kwenye ibada kwa mkumbo. Unasukumwa na nini? Neno linalokufaa wewe linaweza lisifae mimi. Watu hawa waliona bahati mayo. Haya sio maombi ni makelele. Kwanza kipofu tu mlaaniwa huyu. Lakini yeye alikaza kuita. Yeye ambaye haachoki kusikiliza. Akamsikia kwa jambo la kwanza uwe na imani jambo la pili uwe na neno linalokusukuma sio maneno lakini jambo la tatu uwe na haja wataka nikufanyie nini haji yako ni nini uwe na haja la tano uwe na maombi la sita hacha kusikiliza maneno ya watu kwa hapa tunaona anaendelea kuomba batimayo mwana wa timayo hacha kusikiliza maneno ya watu basi wale waliotangulia wakamkemia ile nyamaze lakini yeye alizidi sana kupata sauti wakati watu wanakunyamazisha uwe pata sauti jambo la saba ili Mungu akuponye uwe na moyo wa shukrani zaburi ya msini. kumshukuru Mungu unapoombewa shukuru unapoomba shukuru usikurupuke zaburi ya msini, mstari wa 23 atuhaye zabiu za kushukuru huyu ndiye anayenitukuza naye au tengenezaye mwenendo wake nitamuonyesha uokovu wangu Kitendo cha kumshukuru Mungu ndani mwake kimebeba uokovu. Ndani mwake kimebeba baraka ya ziada. Anaye ni shukuru. Unaweza ukawa na magonjwa mengi ukaponywa gonjwa moja. Mungu anasubiri ushukuru ili akuponye na pili. Moyo wa shukulani kumshukuru Mungu. Kumtolea sababu za shukulani. Biblia inasema yote moyo ombayo aminini mmepata na amekuwa yenu. Shukuru Usipo mshukuru Mungu uendako hautafika. Bwana anasema shukuruni kwa kila jambo. Kuna watu mioyo yetu imebeba mararamiko baada ya kubeba shukulani, moyo wako ubebe shukulani usibebe mararamiko. Wakati wewe na miguu miwili kuna mwingine na mguu mmoja. Wakati wewe na mikono miwili kuna mwingine hana mikono kabisa. Wakati wewe na macho unaona kuna mwingine ni kipofu kama bahati mayo mwana watimayo. Wakati wewe unazaa watoto na watoto wa kiume na wa kike mwingine hata mmoja hana. Bwana anasema kwa nafasi ulionayo, kwa hali ulionayo, kwa hali ulionayo, mshukuru Mungu. Kuna watu hii pumzi ulionayo. Hawezi. 
Siku moja amenetiwa mgonjwa mmoja, kaja amevaa mpira wa oksijeni. Mtume. Namuuliza yule mama aliyemleta nime wake, kuna shida gani? Chakula kipiti kwenye koo. Pumzi imebana. Kamshukuru Mungu. Mimi na mega tonge linapita. Uona mega tonge unapita. Kuna wengine hata tonge kushuka shughuli nyingine. Kwa lazima kila mwanadamu aliyeumbwa na Mungu kwa hali ulionayo, mshukuru Mungu kwanza. Wakati wewe na laara unakoroma, kuna wengine wanakabwa usiku kucha. Hatuwezi kusimuliana haya mambo. Kwamba nikitokea ile tushukuru Mungu. No. Kila mtu, kila mwenye pumzi amshukuru Mungu. Atuhaye zabibu za kushukuru. Huyo ni anayenitukuza. Leo tuko mwezi wa kumi tunafika mwisho. Lini mmemshukuru Mungu kwa miezi kumi Kuna wengine wamekatika miguu kwa ajari. Kuna wengine hawakufika hata mwezi wa tano wamekufa, lakini we upo. Kuna sababu yoyote ya kutomshukuru Mungu sasa. Atuhaye zabibu za kushukuru. Mimi Mungu nitamuonyesha wokovu. Ndani ya wokovu kuna baraka. Ndani ya wokovu kuna uponyaji. Ndani ya wokovu kuna vitu kadha wa kadha wengi kwa sababu amshukuru mna matatizo ambayo hayaishi. Bwana amekupa chakula, ushukuru. Anakwambia pata na sukari humo humo. Shukuruni kwa kila jambo. Anasema vyakula vinapoletwa mezani vipokeeni kwa shukulani. Unajua kusonga na kumega. Wakati wewe unakula na saza, kuna wengine wajara toka jana. Hei kuna wengine wamekata ma, hata kusari wameacha eti kwa sababu kaachwa na mchumba. Wewe kweli una wazimu. Tugaji nimevunjika moyo, aliyekuwa ananichumbia kanikataa. Kaukataa mtu kwani Mungu ameukataa. Chungaji wewe ujui, nijue nini? Unayo sababu ya kumshuku hata kupata huyo mchumba tu aliyokataa. Wengine hata kuambiwa na kupenda. Hakuna. Wewe umechumbiwa umeachwa, una bahati wewe. Waulize wengine, hawasemeshi wapo. Mimi nakutana nao. Alikuwa mchungaji miaka inakwenda. Sijawahi kusimamishwa na mwanamume kuniambia hata kwa matani. Utafikiri siko duniani. Anavaa gauni zote anamaliza anapiga na mkorogo wa inayota anamaliza lakini nobody hata kumpigia mruzi wamechumbua meacho wanapiga kelele mshukuru Mungu kwanza atoaye zabibu za kushukuru ndiye anayenitukuza mwambie Mungu huyu kaja naye kapita na kushukuru aje mwingine lakini akikaondoka unabeba jeneza unataka utumbukie ndani ya jeneza how come ufe kwa ajili ya mtu tukitaka Mungu hakuponye wapendwa mshukuru ni Mungu Napo shukuru maana yake unamwambia Mungu nipe tena. Ndio maana yake. Shukulani maana yake nipe tena. Niongezee Bwana. Hata hapa niongezee. Hata hapa niinue. Mungu anasema ili toto langu lina shukulani anakuongezea. Mnakumbuka tulivyokuwa tunajaribiwa na wazazi wetu tukiwa wadogo. Wanaweza kukupa peremende pipi. Zamani kwepo pipi za kidonge zile. Nyeupe. Mama anakupa anakulambisha mdomoni unaitia kwanza nzima nzima alafu anakuambia mm. manake uiteme umpe mama ah, na ule utamu unajiuliza mama mama uli, mama uli. unapiga hivi mabega kidogo hivi anakuminya mdomo hii anaitoa alafu na sasa mate yako na mama hamna shida anaibugia yeye sasa ndio naanza kilio na kusaga meno napiga na miguu chini alafu nakula raba kona takatifu ili ukae sawa Mnyimi we. Mama ndo kaleta. Kakupa, harafu kakuombo umemnyima. Unaonaje wewe unayepewa pumzi na Mungu? Mungu anaomba dakika chache umsifu unakuja kwenye ibada unakaa kama uliyekufa, pambie na pigo umekaa chini, kwenda zako wewe. Kwenye vigodoro umo. Midumange umo. Lakini saa ya ibada mtakatifu fulani anayetaka kufa kesho. Uwezi kupiga makofi, uwezi kumshangilia Bwana, uwezi ku wewe vipi wewe my friend? Shukuru Mungu. Kila mwenye pumzi aache shukulani zake. Kuruka mbele za Bwana ni shukulani. Kupiga kelele mbele za Bwana ni shukulani. Kupiga makofi kwenye ibada ni shukulani mbele za Mungu asante Bwana Yesu. Haya mambo ya kuabudu kama umekufa acha nayo. Kwambo ki ukicheza watanionaje? Nani anakuona? Una kitu gani cha kukuangalia wewe? Wewe shughulika na Mungu wako na sina Mungu wetu? Atohaye zabibu za kushukuru. Huyo nitamuonyesha wokovu nitamponya nitamlinda nitamtunza nitampeleka watu nyingine kwa watu wengi tunapishana na Mungu hatuna shukulani leo unaramika kama mambo yaka yaendi ulipopata namba moja mbona ukwenda namba mbili Mungu anakupa kidogo ili umshukuru kifika saa ya kutoa una habari unakula vyote vinaisha ukaufu unakuja unaanza kupiga kelele Mungu mbona umeniacha Mungu amekuacha umemwacha wewe 
wana wa Mungu ili tupone tumshukuru Mungu ili Bwana akuponye muinulie sadaka kila siku marangoni mwako Ayubu sura ya kwanza mstari wa tano. sadaka ni lango la uponyaji kwa yeye anayetaka kupona pia Ayubu sura ya kwanza mstari wa tano. palikuwa na mtu katika nchi ya usi jina lake aliitwa Ayubu mtu huyu alikuwa mkamilifu na mwelekevu ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Kisha walizaliwa kwake wana saba na binti watatu. Mali yake naye ilikuwa ni kondoo elfu saba angamia elfu tatu na jonza ngombe mia tano na punda wake mia tano na watu wa nyumbani wengi sana. Basi, hivi mtu huyu alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wote wa upande wa mashariki. Haleluya. Na wanaye Wewe na kufanya karamu katika nyumba ya kila mmoja wao kwa siku yake nao wakatuma kuwaita maumbu zao watatu ili waje kula na kunywa pamoja nao basi ilikuwa hapo siku za karamu zao zilipotimia ayubu tuma kwao akawatakasa kisha akaamka asubuhi na mapema na kusogeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa kwani ayubu alisema yamkini kwamba Awa nangu amefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioni mwao ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote Bwana asifiwe. Kibiblia siku ni mlango. Ukisoma Biblia siku ya kwanza kuna vitu Mungu aliweka. Siku ya pili kuna vitu Mungu aliweka. Siku ya tatu kuna vitu Mungu aliweka. Ni mlango wa kwa unapoona mwaka una siku 365 usichukulie siku chukulia ni milango 350 365 siku moja ndani ya siku ina maana kwa jifunze siku yako kuifungua jifunze siku yako itamkia baraka bwana nataka siku ya leo iwe nuru iwe nuru iwe utajiri iwe baraka iwe afya kwangu ukisoma ayubu tatu mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa nane baada ya hayo ayubu akafunua kinywa chake na kuilaani siku yake sema kuilaani siku yake kumbe siku ya mtu inaweza kulaaniwa na siku ya mtu inaweza kubarikiwa inaweza kulaaniwa ikabeba rana na siku ya mtu inaweza kubeba baraka kwa ayubu hapa alilaani siku yake. Wewe usilaani siku yako bali ibariki siku yako. Baada ya hayo, Ayubu akailaani siku yake. Ayubu akajibu na kusema, "Naipotelee mbali siku ile niliyozaliwa." Mimi nasema, "Siku iliyozaliwa na isipotelee mbali, na isipotelee mbali, na isipotelee mbali, na isipotelee mbali siku iliyozaliwa." Mstari wa Anasema na siku hiyo iwe giza. Mimi nasema siku hiyo na iwe nuru. Kumbe siku ya mtu inaweza kawa giza. Ukafungua duka hakuna naye ingia. Giza. Ukaweka biashara hakuna naye kuona giza. Kwa lazima tuiombe, tuombe siku zetu. Unaweza kuweka ibada ikawa giza. Watu waoni tunapoombea na ibada tunapoombea siku za mikutano tunapoombea semina tunapoombea ibada zetu tu, lazima tumwambie bwana siku yetu tunaiwekea nuru nuru watu waione nuru kama siku ya mtu ikiwa giza maana yake huyo mtu mwenyewe ni giza bwana alimuumba mwanadamu siku ya sita kwa mwanadamu yuko ndani ya siku Mwanadamu hayombwa siku ya sita. Mwanadamu yuko ndani ya siku. Kabla ya mwanadamu kulikuwaepo na siku. Kamoni kamoni, unanielewa? Kwa wewe huko ndani ya siku. Kwa lazima uombe kuifanya siku yako iwe ya baraka, iwe na afya, iwe na ustawi, iwe na neema, iwe na kibari, iwe na utajiri, iwe na heshima, iwe na vigeregere, iwe na furaha, iwe na shangwe. Unaiambia siku yako. Ni kuna watu wa bora liende tu. Anasema siku hiyo ishikuwe na giza, giza tupo. No 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 no. Kata Anasema tazama usikuwe tasa usizae no 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 
Wewe siku yako iwe na uzazi penye biashara ukazae penye kilimo ukazae penye kila kitu chako ukazae niambie siku yake izae Unafungua duka hauzalishi unaweka shamba hauzalishi unaweka mifugo haizai kwa sababu siku zako zimefungwa unaomba kienyeji baba nipo wapi ombea siku anasema siku hii na iwe giza iwe tasa mimi nakataa siku yangu isiwe tasa iwe na uzazi zao ukaongezeke bwana aliambia siku ya adamu zaeni mkaongezeke zaeni mkaongezeke naongea na wewe siku yako izae na kuongezeka Bwana akamuomba Adamu akamweka ndani ya siku. Alafu akaiambia Adamu, "Kwa sababu nimekuweka ndani ya siku, nenda ukazae, nenda ukaongezeke, nenda ukalime, nenda ukafuge. Kila kitu utakachoweka mkono wako ndani ya siku kitafanikiwa." Siku ni ya muhimu. Lakini wewe angalia siku zako unavyozivuruga. Iangalia Jumatatu yako ulivyoivuruga. Iliwafundisha amka asubuhi. Mambo rezo 2:19 kabla ya kujiacha inuka inuka uraramike usiku mwanzo wa makesha yake mimi na moyo wako kama maji usoni pa bwana umenulie Mungu mikono yako kwa uhai wa watoto wako wachanga wazimi yao kwa njaa mwanzo wa kila njia kuu pointi yangu uinuke kabla hakujapambazuka Siku wa manane Paulo na Sila walinuka wakaomba kwa ajili ya siku. Walikamatwa jana lakini kesho yake walitoka. Kuna uwezo kayabadilisha maisha yako ya leo kwa kuiombea kesho yako vizuri. Wengi mmekwama leo mkakwama na kesho. Leo umekwama, kesho kwa nini ukwame tena? Ombea kesho yako iwe njema tokea leo. Ayubu anaachilia sadaka. Matayo 6:11. Utupe leo, utupe leo. Mungu akupe leo anasema utupe leo riziki. Kwa ndani ya leo kuna riziki yako. Ndani ya leo kuna uchumi wako. Ndani ya leo kuna baraka yako. Ndani ya leo utupe leo riziki. Kwa usipo iombea leo yako. Kwa unapotoa sadaka. Matayo 6:11 point utupe leo riziki yetu. Kwa kwa wale ambao tunaufahamu hatuwezi kucheza na leo najua adui hataki uijue leo na wengi shida yetu tumepigwa leo ndio maana imekuwa vigumu unapoamka asubuhi unapoomba kwa ajili ya, ya siku yako chukua basha yako weka kasadaka kadogo mwambie Mungu kabla sijara ule wewe kabla sijanywa unywe wewe nafungua ibada yangu nyumbani mwangu ya leo unaombea watoto Unaombea mke wako mme wako, unaombea miladi, unachukua na sadaka ndogo, unaweka mle kwenye basha. Lakini mtihani umekuwa ni mkubwa kwa sababu adui anajua. Kakupiga leo, una kesho. Leo yako ikipigwa sawa sawa kesho una. Ndio maana lazima ungang'anie kufanya maombi leo ili ya kuletee kesho yako. Chai unakunywa? ndani ya chai kuna sadaka chakula cha mchana unakula ndani ya chakula kuna sadaka chakula cha usiku unakula ndani ya chakula cha usiku kuna sadaka bajeti yangu ya kula kwa siku ni 2020 labda wewe bajeti yako ya kula kwa siku ni 1500 au 2000 ndani ya hiyo 1500 ama ndani ya 2000 au ndani ya 1500 kuna sadaka sadaka unaamua mwenyewe kwa nini hata kujiamulia unashindwa nataka ujifunze kitu sisi ambao tumezaliwa vijijini tunafahamu vizuri wazee wetu zamani walikuwa hawawezi kupakua chakula tukala bila kwanza kutoa chakula kidogo kuiwekea mizimu pembeni wanaipa na muuliza bibi huko kwenye nyuma ya mlanga na kaaga nani ambaye unamwekeaga tonge na ndizi anasema provider Yura naye tupa chakula mugasha. Anayetupa mvua, anayetupa chakula, hatuwezi kula bila kumpa yeye. Nikaelewa kumbe chakula na mvua na kila kitu kinatoka kwa huyu Mungu anayekaa nyuma ya mlango. Bibi aliniambia mimi. 
Sasa wewe leo umejifunza chakula chako, kinywaji chako, kia kitu chako kinatoka kwa Mungu ali hai. Pereka tonge lako mpe Bwana, 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 pereka to Ndugu yangu, unakata matonge mpaka la hamsini Ushtuki kwamba una shida. Kipi kigumu? Utayari una. Kama atayajua haya wana wa Mungu, mnakazania si zaka si vitu gani? Hivyo ni vitu vingine vina maelezo yake. Naongelea kufungua rango la siku, mimi siko kwenye zaka. Lakini Mkristo anasema, nimeshatoa zaka basi. Sawa, zake na kazi yake. Unaweza ukalinde ukiwa gerezani, unaweza ukalinde ukiwa njia gereza. Matena mitume 12. Kwa hiyo, zaka yako unaweza ukaitoa kwenye hali yako ya umaskini endelea nayo. Mungu atakuendelea kulinda. Mimi naongelea kufungua rango la siku ili Bwana atie vitu ndani ya siku alete uponyaji alete baraka alete utajiri alete heshima ndani ya siku kuna procedure zake procedure procedure Isaya 61:11 anasema na mlango wako uwe wazi daima unaonaje uende kwenye nyumba ya mtu unataka uingie ndani lakini unafika pale nje unakaa kwenye mlango haupige hodi na unaonaje upige hodi na usikaribishwe siku 365 aziko kwako kiasara saa usio zani Yesu anarudi saa usio jua Bwana anarudi atakuta unafanya nini kama ungekuwa na uwezo wa leo ungejiamulia lakini siku zote ziko mikononi mwa Bwana na kama Mungu ndiye ametupa siku hebu mama babu napoamka asubuhi acha kiburi ujara Bwana ale ujanywe Mungu anywe kidogo andazi moja kati ya maandazi kumi. chapati moja kati ya chapati tatu. fungu moja la mchicha kati ya mafungu tatu. kipi kigumu embe moja kati ya maembe matano ndizi moja kati ya ndizi kumi. unashindwa nini aliyepewa vingi atadaiwa vingi na aliyepewa vichache atadaiwa vichache wewe umepewa vingapi kwa unaweza kaona tumekula hatukushiba Tumekunywa hatukushiba. Kasome Agai sura ya kwanza mstari wa sita. Kasome Agai sura ya, ya kwanza. Anasema sitafaka nini? Njia zenu. Agai sura ya kwanza soma yote pale. Uone na magonjwa yanakotokea. Naongea na mtu wa Mungu ambaye anakaa mbele za Mungu anadai haki wakati yeye hana haki. Unaweza ukadai haki. Mungu akasema ah ah. Nilipokupa mbona kunipa? Siku yako ikoje mama? Siku yako dada ikoje? itumie siku vizuri ukianza maombi ya kila siku asubuhi na ukaweka adabu na mkakati huu na kuambia unavuka lakini wokovu una kanuni zake wokovu na adabu zake maisha haya yanahitaji bidii tunaweza ukaba tunatafuta miujiza which kind of miracles uponyaje hautakaa kwako kama hautaukumbatia upaka hautakaa kwako kama hautaukumbatia kila kitu kinataka ukiatamie ndani mwa maombi kwa nimekufundisha haya mambo. Kuna wengine hamuumwi, mna siku zenu ndio zinaumwa. Yaani you don't have calendar. Watu walishapiga siku zako, wamepiga tarehe moja mpaka tarehe 30. Wakapiga Januari yako mpaka Desemba yako. We una kalenda, unazurura tu. Siku yako giza. Alafu unasema ni kuombe, ombea siku yako. Kuna watu hapa una miaka 38 ujaanza maisha. Kasome yule kiwete sajana miaka 38 kuna watu miaka 38 miaka 15 miaka 20 you are nothing for nothing hakuna unachoendelea nacho au miaka yako ulioishi ina nini ndani mwake angalia uliosoma nao angalia uliozaliwa nao angalia maisha yao na wewe uko wapi angalia ili uone umeanza maisha ama hujaanza inawezekana mama yako alipokubeba mimba walilaani siku mama yako alipobeba mimba azae katoto kazururaji Walilaani siku iliyozaliwa wakasema huyu asiwe na kikao duniani kama Kaini. Hai mzururaji tu. Kwa haya mambo sipoyajua. Unaweza ukasahau kwamba ulizaliwa. Wakofu maana yake ni kuzaliwa upya. Unapozaliwa upya tamka mambo mapya ndani ya siku zako za uokofu. Kwani natembea na kalenda ya bibi na babu yako? Yohana moja mbili Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kwa wana wa Mungu. Wawa walipozaliwa akawapa uwezo. Sasa wewe unapozaliwa tamka kwamba today is my birthday. Tamka mambo mapya ndani ya birthday yako. Lakini mtu ameokoka kabadilisha dini tu katoka dini A kaja dini B. Lakini ni yule yule cha kupewa. 
call. Lazima uelewe kilichofanyika kwako ndani mwake kuna vitu. Siku yako uliozaliwa na ibarikiwe. Siku yako uliolewa na ibarikiwe. Siku yako mama aliyobeba mimba ibarikiwe. Siku yako ulipoanza shule na ibarikiwe. Unabariki siku zako since the beginning hapo mwanzo alikuwepo neno. Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza. Yohana moja moja hapo mwanzo kulikuwepo neno. Neno gani limekutangulia? Baba, mama, neno gani limekutangulia? Dada, kaka, neno gani limekutangulia? Yako maneno ya wachawi na waganga yalikutangulia. Leo yafute tamka neno jipya kwa ajili ya kalenda mpya, kwa ajili ya msimu mpya. Mungu akufanyie na kuzidi. Lakini kama hautasimama ukasema maneno, utaanza kuraumu. Shangaza alisema ulitaka fanyeje? Bibi alisema ulitaka fanyeje? Babu alisema ulitaka fanyeje? Uko wetu alisema ulitaka wasemeje? Hawa wanataja magari, hawa wanataja farasi, sisi jina la Bwana. Wao wamesema na wewe sema. Nani amefunga kinywa chako mdogo? Kutuna watu hapa tunaraumu. Shangaza alisema ulitaka afanyeje? Bibi alisema ulitaka bibi afanyeje? Babu alisema ulitaka babu, babu yake afanyeje? Walisema na wewe sema. Kwa haya mambo nane. Okay, ya weka ndani ya moyo wako sawa sawa unafuka. Baada ya maneno haya shika sadaka zako na kwenda kwenye maombi na maombezi. Wale wenye haja ya kuponywa sogeni mbele katika jina la Yesu. Sema e eh, Bwana Yesu. Wewe ni Mungu wa uweza. Mfalme wa uweza na nguvu. Bwana siku ya leo naomba rehema zako. Mungu na rehem. Mungu na etakasa. Mungu na esafisha. Bwana Yesu. Lehema yako iwe juu yangu natubia dhambi zangu zote nilizozitenda toka utoto wangu hadi leo hii wewe Kristo unilehemu bwana unilehemu bwana unilehemu bwana unilehemu bwana unilehemu bwana unitakasa bwana unisafishe Siku ya leo nakataa mabaya na ukatawe shetani na kazi zako zote tangu leo ondoka kwangu ondoka kwangu na kataa magonjwa na nguvu zake we magonjwa toka kwa jina la Yesu roho ya mateso na magonjwa Roho ya mateso na magonjwa toka kwa jina la Yesu we magonjwa leo na ukata kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kila uzaifu uliyo tupwa kwangu leo na uvua leo na uvua leo na uvua we pepo na ukata We jini na ukata we mzimu na ukata we kaburi toka 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 we mauti na ukata kila kifungo cha kichawi leo na kikata kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kila aina ya mateso ya uzaifu wa kila namna kila uchawi na kila uganga leo 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 na ukataa kila matamko walio tamka kinyume na mimi leo na yakataa ina mikono yako tu fumba macho yako tulia baba nasimama kinyume na kila farume na mamlaka za giza mamlaka ya giza mamlaka ya giza yeye arie tupiwa magonjwa bwana uliochukua uzaifu wetu leo na ikemea leo ya magonjwa toka ndani ya mtu huyu achia kwa jina la Yesu Uyu mtu aliyebebeshwa magonjwa kwenye tumbo lake. 
Walisema ateseke. Walisema ateseke. We mateso uliyewekwa ndani ya mwili huu. Na kuapisha kwa jina la Yesu. Walisema huyu ataumwa maisha yake yote. Tangu ulipozaliwa. Walikwekea magonjwa ndani ya kizazi chako. Mama yake alifungwa. Mama yake alitamkiwa mateso. Na wewe unateseka kwa sababu ya mama yako. Siku hiyo zarama, siku hiyo zaliwa ilikamatwa. Toka pepo atilia. We pepo chini. Ria mriwa kukaa ndani ya mtu huyu. Mmefunga kila kitu chake. Mmefunga mbele yake. Mmefunga nyuma yake. Hakuna anakotoka wala anakoingia. Wewe zuio uliyewekwa. Wewe chini makata subiani kunchi. Piga kelele uliyewekwa kwenye kifua cha mtu huyu. Wewe makata, wewe chini itika. Popote ulipo jini unanisikia. Kila ina ya pepo, 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 kila ina ya pepo. Rika makasaka, vinda drama kairabo, kila ina ya pepo, kila ina ya pepo. Pepa liyewe kwa juu yako, pepa liyewe kwa nyototo, pepa liyewe kwa nyendoa, pepa liyewe kwa nyebiashara, pepa liyewe kwa nyemacho, pepa liyewe kwa nyemigo, pepa liyewe kwa nyemgongo, pepa liyewe kwa nyekifua, pepa liyewe kwa nyekifua chako, wali loga kifua chako, wali piga kifua chako, wali piga kifua chako, rika saka ma, piga kilere pepo, umpo na waona, umpo na kuona, 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 huyu mama rari, huyu baba rari, huyu kamata na usi yake, huyu kamata maisha yake, huyu kamata maisha yake, leo ni nakuhita, kwa hamri na mamlaka, ni nafagi ya sasa, rango na bahari, rango na bahari, rango na bahari, wako wa bahari, wako wa bahari, piga kerele sasa, we mko wa bahari, we mko wa bahari, raka saira bahari, we mko wa bahari, na kwa pisha kwa moto, kwa damu ya mwana kondo, 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 kira maru lipoka, kira maru lipoka, kira maru lipoka, na kwa muru kwa moto, na kwa muru kwa moto, ona mtesa uyo mama, ona mtesa uyo dada, harari, na ona kifua, kifua chako, wamekaria, wewe ni kiti, kiti chao, kiti chao, kiti chao, kiti chao, kiti chao, we kiti, kiti chao, na pindua sasa, na pindua sasa, chababu yako, wali kushikiria, penye marango, rango na vigoda, piga kere kigoda, piga kere kigoda, raka taka, ramba kairabo, yanda raba sairabo, onda raba kairabo, na kamata rango, rango na bahari, na kamata rango, rango na mizimo, na kamata rango, rango na giza, kira mahara, uriko wekwa, 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 unaitika sasa, unaitika sasa, unaitika sasa, unaitika sasa, na kamata, ila tumbo, ila uyu mama, uriweka choka, we 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 choka, wana ama choka, piga kerele, raka sairabo, raka sairabo, we choka, wana ama choka, una pigwa, una pigwa, una pigwa, una pigwa, rika ba, raka sakama, riko sakama, raka sairamo, katika jina reso, 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 choto kuria kwa mato, wana pigwa sasa, wana pigwa sasa, wana pigwa sasa, wana pigwa sasa, wari oshkiria, wari oshkiria, maisha yako, wana pigwa, wana pigwa, wana pigwa, wana pigwa, kwa dami ya eso, kwa dami ya eso, ino amikone yako, ino amikone yako, na futa, kira maneno, ya wachawi, kira maneno, ya mateso, kira uganga, kira uganga, kira uganga, ino amikone yako, hanza ukata, hayo mateso, toba mateso yako, kwa taraba kaira, raka takaraba, ramba kairabo, 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 ino amikone yako, omba kwa imani, hanza kusambara tisho, kira ina mateso, ina ondoka, ina ondoka, ina ondoka, ondoka, kwa dami eso, kwa dami eso, kwa dami eso, kira teso. 
Hira teso, rina ndoka, rina ndoka, rina ndoka, rina teso, rami zimo, rina ndoka, rina teso, rama chini, rina ndoka, rina teso, raki ganga, rina ndoka, kwa jina yeso, kwa jina yeso, ramba kairabo, rina mikono yako, ramba kairabo, ramba kairabo, hansa kupiga, hansa kupiga, piga kwa mato, 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 raka sairabo, raka sairabo, naka mata, rango rawa chawi, rango rawa chawi, rina teke teke, Take it there, that motto, it a motto, damn the motto, damn the motto, damn me a yes, damn me a yes, damn me a yes, damn me a yes, in a city, in a city, Rakasai, 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 Omba Mama, Omba Dada, Rakasai, Rakasai, Padam Yeso, or Raba, Topa, 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 I am a Tesso, Yanondoka, 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 Yanondoka. Yanondoka, omba kwa imani, omba kwa imani. Wataka ni kufanya nini? Raka saira, hariera na karara. Omba, we mwenyewe, para sauti yako. Niite leho, niite leho. Nakata, pira mateso, pira mateso, pira mateso. Yanondoka, yanondoka. Kwa jina yesu, hayo mateso, hayo mateso, hayo mateso. Yanondoka, kwa dami yesu, kira teso. Yanondoka, kwa dami yesu, kira teso. Yanondoka, kira uchawi, yanondoka, kira kifungo. Kifungo, kina katwa, kina katwa, kina katwa, kina katwa. Ito kifungo, chau chaui, chau chaui. Popo kwa moto, popo kwa moto, popo kwa moto. Kina katwa, kwa dami yesu, kwa dami yesu, kwa dami yesu. Raka serabo, raka serabo, raka serabo. Wana pigwa, piga kwa moto, piga kwa moto. Wakwa baari, wakwa baari, wakwa baari, wakwa chikavu, wakwa chikavu. Wari futa, karenda yako, karenda yako. Ina chiwa, ina chiwa. We not sure, but you know, yes, but you know, yes, Rambo Sidabo, Rambo Kairabo, Rambo Tairabo, Rama Sidabo, Raka Sidabo, but you know, yes, Fangoka, Kira Teso, Rinondoka, Kira Teso, Rinondoka, Padame Esso, Fangoka, Padame Esso, Fangoka, but you know, yes, Fangoka, Kira Teso Laco, Rinondoka, Mateso, 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 Yakimizem. Wana pigwa, wadishkiria, wari zako, biashara zako, mabasi yako, mchomi wako, wari iba, wari iba, wari iba, wari iba, na piga, shinyanga, na piga, iyo tanga, na piga, na piga, na piga, na piga, na piga, mabasi yako, wari yako, wari uchukua, inachua, inachua, wamba, tembea, raka sairabo, raka sairabo, raka sairabo, raka sairabo, raka sairabo, raka sairabo, Raka serabo, raka serabo, raka serabo, raka serabo, raka serabo. Pajina yeso, pajina yeso. Kira teso, kira teso, kira teso. Rinandoka, kira teso, 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 rinandoka. Pigwa Bogoroni, Wakwache, Pega Sharif Shamba, Wakwache, Pachina Yesu, Pachina Yesu, Inuami Kano, Operation, Tembea Kamato, Tembea Kamato, Tembea Kamato, Tembea Kamato, Teso Lako, Rinandoka, 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 Tangaza Maishiako, Tangaza Fanikua, Tangaza Karenampia, Pachina Yesu, Kira Mutua Tangaze, Tangaza Leo, Tangaza Leo. Tanga zaleo, ya kasaidabo, inu amikono yako, na yona noro, na yona noro, wana inuwe maishu yako, wana inuwe uzao wako, ya kasaka, ya ndaraba sana, ndaraba kairabo, ndaraba kairabo, kwa jina la yesu, inu amikono yako, sema e yesu. Nina fungua, ya rio fungua, kwenye maisha yangu. Mateso, usinu ketena. Buwana yesu, kwa kupigwa kwako, mime ni mepona, 
natangaza msamaha utakaso uponyaji ukombozi utajiri heshima vikondani mwangu sasa nami natoka chini kwenye maisha ya chini napona sasa ina mikono yako juu tulia baba oh yuko mtu alilishishwa magonjo yuko mtu alilishishwa magonjo wewe ugonjwa wa kurithi piga kelele na kuapisha nguvu ya ugonjwa wa kurithi Baba napambana na lango la ibilisi. Baba napambana na lango la ibilisi. Kila moja ina mikono, nguvu inatembea. Katika jina la Yesu. Na kamata kifua hicho. Piga kelele. Na kuita utoke nje. Mlete huyo mtu hapa katika jina la Yesu Gofi na kutesa inaondoka Bwana niambia kuna mtu ana kitu cha kulifi Bwana niambia kuna kitu cha kulifi kimewekwa kwako Sijui tuko wapi kuna kitu cha kulifi kiko kwako Leta huyo mtu nguvu ya kulifi Nguvu ya kulifi Pepo la kulisi mateso ya kulisi katika jina la Yesu Kristo Poka chia beba Poka chia funguka Mwisho wa teso lako ni leo Wakulao wanaliwa Wakulao wanaliwa Wakulao wanaliwa Wakulao wanaliwa Gufi ya kurisi Inayo kutesa Come on come on Gufi ya kurisi Inayo kutesa Toka ndani Achiria kwa jina resu Toka gufi ya kurisi Na kuapisha Anajota Anapandishwa cheo Toka ndani Anapandishwa cheo Toka ndani Atutaki Nafungua nafsi yake na mshara wake na kazi yake Atutaki Anajota kwenye familia Na inua familia na maisha yake kwa jina resu Shoto kulia kwa goto kwa jina resu Toka nani Katika jina resu Katika jina resu Toka nani Ina wikono wako wakutesa Wako wakutesa Toka nani Tuluka kwa jina resu Kila nguvu ya kurisu Ilio wekwa kwako Ina wikono kuna mwingine Ina muona Umebebesho wa mateso ya familia Toka ndani Umaskini wa familia Toka umelithi upepo Funguka Katika jina la yesu Ina mikono Roko shataka rama sika rama shika rama kuri yesu Mungu liye muema mtakatifu wa Israel Mungu mwenye nguvu siye badalika Mambu inuwa mikono kuna kitu kimoja Ramba saka rama shaka rama kaira boz Na kiona kiti umeketishwa Kiti cha umaskini wa uko Walisema njini ya mtavuka Mewekewa limitations Hakuna mtu kupenya Na kira jitiada yako imefungwa ndani ya siku ya umaskini Walitamuka ndani ya siku Wakazuia maisha yako Ukiwame inuwa mikono na muona mtu moja Amenyanganywa umiriki wako kwenye kiti Naona umaskini ulio nao Si umaskini wakawaida Ni kitu kimepandikizwa ni kitu kimewekwa. Ni kitu kinasumbua. Kiko kwako sasa. Na waona. Na waona. Na waona walio kushikiria. Na waona walio kutesa. 
na waona walio kufunga na waona wanao kusumbua na waona wanao kutafuta na waona wanao kuchukia na waona wanao kuzika inua mikono kuna familia inazikwa hamtakuwa na kitu mlizikwa na babu yenu piga kelele jizirishe mazishi 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 weka buri tika walizikwa hawa na wanakaa kaburini kila wakati hawajatoka Mungu umenipa nafasi leo ya kuwatoa kwenye makaburi ya kuwatoa kwenye mashimo roko taka saka rama sika hinda rama taka saka lama kosika rama somo hili ni somo zuri ambapo bwana ameliachilia alikuponye na iona imani yako roko saka haja moyo wako na iona bwana naitazama haja moyo wako Rimbo toko saka rama shika Kachina ra yes Muliko zikwa kwa mama shimo ya mababu Toka babu kitu maskini Ufukara na kutokumiliki chochote Toka joka Mwana machoka achia Unafungwa na sehemu kwa mfano Katika jina ra yes Inua mikono yako sema bwana yesu Ninapokea heshima napokea utajiri napokea kuinuliwa leo hii leo hii leo hii nafsi yangu ya kuazimisha wewe bwana wangu uinuliwe na utukuzwe tunakwenda kutoa sadaka sema baba sadaka yangu hii inafungua rango lango la uchumi Rango la baraka. Lango la ustawi. Rango rangu. Walirizuia. Leo nalifungua. We sadaka. Bema marango yangu. Ya uchumi. Tangu leo. Siku zangu. Zirizo fungwa. Leo nasifungua. Na weka utajiri. Ndani ya siku. Na kamata kalenda ya maisha yangu na ibariki tena iwe nuru iwe na utajiri iwe na uzazi mwingi iwe na utere iwe na heshima iwe na furaha iwe na amani e Yesu siku zote iwe nuru 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 napokea nuru amina twende rakala katuimbe mara moja achia sadaka yako hapo na uduko nyikiti kongamano kubwa kabisa la kumiliki mfumo wa kiroho kiuchumi na kitaifa ongeza sauti wewe saa imefika malango yamekutana nani alisema mwaka sege na katunzi hawaweze kusimama madhabahu moja Oh my god hata kama umetupwa wewe kama Yohana leo natangaza Bwana anakufuata huko uliko kwa sababu umelibeba agano lake Mungu ni Mungu hata kuacha mpaka uangamie piga makofi ya shangwe na vigeregere Waliosema haiwezekani yote yawezekana kwake amini karobo sakaraba ameitwa na Bwana nimeitwa na Bwana ni, ni, ni siku tatu za kumiliki ni tarehe tatu hadi tarehe tano mwezi wa moja mwaka na tatu ndani ya kijichi City Center Church wanenaji katika kongamano hili kubwa kabisa litaongozwa na Bishop FG Katunzi na Mwalimu Christopher Mwakasege watu wote mnakaribishwa sana